Efendim Ekotürk televizyonları ekranlarından hepinize bir kez daha merhabalar, hoş geldiniz. Ben Erencin Umut ve haftanın son işlem gününde haftanın son borsa teknik programı ile haliyle karşınızdayız. Değerli hocamız Ahmet Mergen bize programda her zamanki gibi eşlik edecek. Hocam merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, merhabalar. Hocam borsa İstanbul'a bakıyorum da yine biraz sıkıntılı bir fiyatlama söz konusu. 9.700 lira kadar yeniden gevşedik. An itibariyle %1.5'lara yaklaşan satış baskısı var. 1.34 oranında bir düşüş hareketi var. %1.34 ve 9.787'den geçen bir fiyatlama söz konusu. Hocam zikzaklar devam ediyor borsada. Valla pazartesi günü sabah iyi başladık da kötü bitiriyoruz yani. Haftayı iyi başlayıp berbat bitiriyoruz. Evet. Bizim takımın hali gibi. <gülüyor> Hocam hatırlatmayın. Takım iyi başlamıyor, berbat başlıyor, berbat bitiriyor bir de üstelik. Burası e, sabah da böyle bir açılıyoruz yukarıya doğru sabahları. Ama maalesef öğleden sonra belli bir noktadan sonra tekrar satışa dönüyoruz. Eksiye doğru geçiyoruz. E, şimdi burası geldi e, 9700'lere yakın bir yere. Yani 9708 var en son. Buradaki grafikte defalarca anlattık. Ortalamanın üstüne at, kendimizi atamadığımız sürece satış baskısı altında bu borsa. Dow Jones ve Nasdaq attı. Ortalamaların üzerine attı. Tamam tarihi zirveye gitmediler ama e, Eylül'de de orada faiz indirimi falan bekleniyor. Yani borsaya yarayacak hareketler bekleniyor. Bizim burada Bizim burada şayalardan tut her türlü iş var. Yani asla astarı var mı yok mu belli olmayan bir takım haberler ama bunu haberler tabii borsayı pek öyle olumlu yönde etkileyen haberler olmuyor. Ağustos ayı bitiyor. Yatırımcım söylüyor. Hocam iki kelam laf edin bir şeyler söyleyin diye. Ne anlattık burada? Yani sence senle beraber oturup konuşuyoruz değil mi? Yani 11.252'deki tepeden beri ne anlatıyorum? Güzel kardeşim bak diyorum buradaki tepe suni bir tepe. Hayali bir tepe. Buraya geldiğinde bu ülkenin en büyük kağıtları, en büyük ailesi Hoş Holding'in iştirakları, kendisi yani bir yerden bir yere Benzin olmadığı zaman gidemeyen tüpraşı, şu su, bu su, evinde kullandığın her türlü alet edevatın üretildiği fabrikalar, şunlar bunlar. E bak kağıtlara gitmedi. Onlar çoktan tepelere erişti. Biz 11.252'ye giderken bunlar hepsi düşüşte. Hem de bayağı bir düşüşte. Şimdi koş kağıtlarının bu kadar düştüğünü Normal karşılamadığımı da söyledim. Daha ne anlatabilirim değil mi? Bak burada da söyledik. Kardeş o zaman getir hesabını biz idare edelim bari. Daha nasıl konuşabiliriz ki? Gitmiyor. Sonbahardan sonra gel dedim defalarca. En iyi yapacağı iş yataya sarmak. Olmayacak. Bir şeyler biraz dinlenecek dedik. Bir koşu var. Koşudan sonra gider bir kırk kahvesine değil mi? İki çay içer bir şey yapar. Dinlenir dedik. İstiyoruz ki devamlı haldır haldır haldır haldır hep yukarı gitsin. O bitti dedik. O bitti. 4 senedir yaşanan rüya 20 katı 30 katı kağıtların gittiği yerler bitti. Enerji enerji enerji bilmem ne falan bitti. Verdiler kağıtları aşağı gidiyor kağıtlar. Ha bu saatte zaten gideceği kadar gitmiş olanlar var. %80 çıkışı geri almış aşağı çökmüş. Ha, bitti deyince burada sat git anlamında değil artık. O geçmiş ola. Olanlar çoktan oldu. 180 liralık kağıt 60 liraya indiği zaman yani e hocam bitti dediniz biz de sattık. E, geçmiş ola güzel kardeşim sen çoktan artık olanlar olmuş sana. 60'a satsan ne olur 40'a satsan ne olur sen artık ne oldu? Uzun vadeli bir yatırımcıya döndün o kadar basit ve net. Ben ne yapayım hocam? Hocam bu saatte öyle bir noktada ben ne yapayım? Kolay kolay cevap veremezsin. Spekülatörlerin kağıtları oradan oraya veya grupların kağıtları oradan oraya buradan buraya çok rahat götürüp getirdiği bir ortamda 
Yatırımcılara bir şey söylemek o kadar kolay bir iş değil. 170 lira da almayacaksın. 150 lira da almayacaksın. Niye? Kağıt 10 liradan gelmiş ya. Kağıt 5 liradan gelmiş. Defalarca bak gene anlattım. Anladığınız şeye döndürdüm. Bırak borsasını. 5 milyon liralık ev 150 milyona çıkmış. Alır mısın? Almaz mısın? Bağırınıyorsun değil mi? Ev fiyatları çok çıktı diye. İşte aynı şey. 5 milyondan 150 milyona çıkmış. Alır mısın? Almazsın. E o zaman bunu niye alıyorsun? Bunu da aynı değerlemeye sok. 3 aşağı 5 yukarı. Yani otomat birebir aynı değil ama e kardeşim o yani katlama açısından böyle. 700 kat gitmiş. 4 senede 700 kat. Hala bunun peşinde. Bir de üstelik patrona da hava atıyoruz. Sen kağıdını bilmiyorsun falan diye. Şimdi herkes sürünüyor. Maalesef. Canım sıkılıyor. Niye sıkılıyor? Çünkü buralarda harcanan paralar, buralarda kitlenen para, 100 kişinin parası, 300-500 kişinin parası, 1 kişi de, 3 kişi de, 5 kişi de toplanıyor. Çaktıkları zaman balı bitti gitti. Yatırımcıya 180 lot, 38 lot, 162 lot, yok efendim 332 lot, yani 118 lot falan geliyor. Kağıt 10 tane tavan çekiyor. Açılışta ee, bir anda bir bakıyorsun 1 milyon not 2 milyon not 5 milyon not satış yapan kurumlar var. Ne oldu burada bütün küçük yatırımcıların malları toplandı da yani toptan satış mı yapılıyor? Yok. Senin 118, 332, 68, 38 not aldığın yerde birileri 1 milyon 2 milyon not alıyor. Kurumsal olarak zertbert olarak neyse. Esas halka arz orada yapılıyor. Ya abi 30 senedir anlatıyoruz ya. Artık lütfen anlayın yani. Televizyonlarda böyle programlarda Amerika'da, Almanya'da, orada burada yok kardeşim yok. Böyle program falan bulamazsınız. Ekotürk'te başlattık bu programları. Bir şeyler öğretelim yatırımcıyı korumak amacıyla. Ama yatırımcı kendini korumak istemiyorsa o zaman yapacak bir şey yok. Yani 400 sayfa kitap. 300 lira, 400 lira neyse. O çok pahalı. Ha? Burada öğren. 100 bin, 200 bin, 300 bin lira zarar yazarak öğren. Burası çok pahalı değil. Burada öğrendiğin, öğrendiğin ders. Ee, yani demek ki yaşayarak öğreniliyor kardeşim. Anlatarak olmuyor bu iş. Olmuyor. Ben, ben onu uzun zamandır biliyorum da gene ısrarla anlatmaya çalışıyorum ama olmuyor. Bakın gene söyledim. 9700'ün altına sert bir şekilde kırılırsa 8900-9000'e kadar yolcu dedim. Gene bir kere daha tarihe not düşedim. Hocam bir şey söylemiyorsun diye. 9700'ün altına kırıp da hızlanırsa aşağı tarafa 8900'den falan durur anca. Yani öyle 100 puan aşağıda durmaz. Bir şeyler oluyor. Bilmiyorum ne oluyor. Ama yani bakıldığın zaman hocam 1200 liralık Ford 8 lira inemez. Bu bir düzeltme değil. Bu başka bir şey. Bilmem. Arçelik 190 liradan tamam mı? 130 liraya 140 liraya bir anda paldır küldür inemez. Bir hafta 10 günde. Yok böyle bir şey. Ama iniyor. Foşur diye. Şimdi bakacaksın o zaman. Bir dakika bir kenara çıkar çıkalım ya bir kenara çekelim de bakalım ne oluyor ne bitiyor burada bir hesap kitap yapalım demek lazım. Dur. Şimdi artık maalesef işler biraz daha fazla sarpa sardı. Ama burada defalarca anlatma bir anda buradan 18 bine falan falan yok gitmez dedik. Okullar açılacak dedik. Ondan sonra gelirse işte Kasım Aralık'ta bir yıl sonu rallisi. Belki orada bir şey olur. Burası 9700'de mi baş kısmı yapar? Yoksa 8900'de göreceğiz. Büyük bir çanak düşünüyorsak. Üst tarafı 11 bin civarında olan bir çanak. Yani onun katlaması belki 13 bine gider ama şu anda bir dip tarafı nerede? 
hadi diyelim 10 bin, 9 bin, 958 deki diplerin olduğu yer sol omuz olsun. E orta kısım, orta kısım daha burada oluyor mu olmuyor mu belli değil. Daha bir de bunun sağ tarafı oluşacak, oluşursa. İyi senaryo bu. Kötü senaryo, kötü senaryo başka bir şey. Yani burada da her zaman söylüyorum Ahmet Mergen'e değil. Ortalamalara falan filan kendine, borsanın kendisine bakın. Borsa sensei, siyah dokuzuncu kuşak. Biz neyiz ki? Yes sensei, yes master demen lazım. Ben satıyorum, satışa dönüyorum dediği zaman master, bir işin en ustası, borsanın kendisi, senin fikrinin önemi yok. Yani Amerikalılar öyle söyler. <gülüyor> If I need your opinion, I'll give it to you der. <gülüyor> yani sana beş para değer vermediğini anlatır. Borsa da öyledir. Yatırımcıya beş para değer vermez. Kafasına taktığı anda o bildiğini yapar. Sen ona uymak zorundasın. O sana uymaz. Sen ona sen uymak yani borsa bana uymak diye çırpınırsın ama hüsran da biter iş. Maalesef. Şimdi de yani ortalamaların altında. Dediğim gibi biraz kenarda bir para bırakın. Durun bir dakika ya. Yani. Bir ortalamaların üstüne çıktığını bir görelim ya. Yani. Ondan sonra bakarız. Daha yukarıdan alırız. Daha yukarıya gidecek diye alırız. Ama şu anda bir dur. Yatay alanın içinde. Üst taraf kaç? Abicim üst taraf 10.200 falan gibi bir yer. Alt taraf kaç? 9.700. 500 puan. Sadece yatay alan aşağı gitse 9.200'e gider. Yalnız burada şöyle bir tehlike var. 11.250'den aşağı inip yataya sarıp Sertleşirse bir kere daha aşağı yönde bu sefer de o ters bayrak. Düşüş ortamında oluşan bayrak gibi konumdan da bahsetmeye başlanır. Bu da hiç hoş olmaz. 11.200'den 9.700'e o oh, o oh, o oh, 1500 puan yandı gülüm keten elva olur valla bayrağa dönüşürse. Ama şu anda en önemli şey gene gösterdim defalarca aylık grafikteki Dolar bazındaki ortalama 270 dolar. Burası önemli, çok önemli. Yani. Geçelim haftalık grafiğe. Evet, haftalık grafiğimizi alalım. Buyurunuz hocam. Kırmızının altına gitti 20 haftalık ortalamanın. 10.162. Aşağısı nerede? Aşağısı 9.100 civarında. 50 haftalık. Son bir senenin ortalama maliyeti orada kardeş. Kırmızının üstüne gidemeyen yeşile doğru sürüklenir. Yani 50, 50 haftalık ortalamaya doğru hedef alır oraya doğru sürüklenir. Orada genelde 9100, 9000 neyse oralarda bir boğuşma yaşanır. Yukarı doğru hamleler, aşağı doğru satışlar falan. Bu arada yukarı taraftaki kırmızı 20 haftalık ortalamada zaten boynunu aşağı doğru döndürmüş vaziyette. Aşağı doğru gelmeye başlar. Fiyatlar 9000 civarında debelendikçe kırmızı 20 haftalık ortalama aşağı doğru giderek gelir. Yeşile yanaşır. Yeşil de fazla bir yere gitmez. Olduğu yerde kalır. Fiyatlar olduğu yerde. Yeşilin yani 50 haftalık ortalamanın zırt diye değişeceği yok. Hemen değişmez. Ama aşağı doğru bir sarkma yaşanırsa kırmızıyla yeşil yani 20 ile 50 hafta arasındaki alanda nereden baksan bir, bir ayda orada geçer. Dört tane mumu sıkıştırırsın oraya kesin yani. Şu anda en önemli şey okullar açılıyor galiba dokuzunda. <gülüyor> Hayda okullar, okullar, kitap parası. Okul Kitapları televizyonda gördüm. Set olarak, takım olarak 50 bin liraya satılıyormuş. Vay anam vay. 50 bin lira. Yani 3 tane asgari ücret civarında paraya kitap alıyorsun. İşte 20 tane filan alıyorsun. Paralara bak. Yani kim karşılayacak, nasıl olacak, nasıl bitecek? Önce bir onlar halledilecek. Ondan sonra tekrar borsa ne olacaksa olacak. Daha önemli mesele geliyor şimdi insanların hayatında. Okullar açılıyor. Tatil bitiyor. 
Burada da dediğim gibi iki ortalama arasına sıkışır. Ne zaman 20 haftalık ortalamanın üstüne kendisini atar o zaman tekrar söylüyorum vagonlar rayların üzerine oturur. Bizim, ha, bizim işlerde yatırımcımız maalesef zararda ziyana giriyor bir anda kendi kafasına göre takılıyor. Cengaver dalıyor ondan sonra bir bakıyor zararda. Önce zararı kabullenmiyor. Sonra zarar büyüyor. E bir yerden sonra acıtmaya başlıyor. Çünkü ya para getirecek kredi kullanıyorsa aracı kurum parasını istiyor. Krediyi yani kredi verdik. E, Birebir kredi değil artık diyor. Biraz para getirmen lazım. E para yok. Bütün ha borç harç hepsini koyduğu için piyasaya bu sefer satmak zorunda kalıyor. Aracı kurum satıyor getirmezsen. O dengeyi, rasyoyu senin paran, aracı kurumun parası, kredi bu rasyoyu korumak için aracı kurum elinde yetki var. O imzaladığınız kağıtların hepsinde yetki var. Bir şey vermediğinizi zannediyorsunuz. Altına para attığınız o 40-50 sayfalık sözleşmenin alt tarafında para attığınız yerde aracı kurum kendisini korumak için her türlü hakka sahip kardeşim. Yani bu ülkede, bu ülkede bir sürü şey var. Yani, e, imzalamam, imzalama falan filan. Ya bankaya gidiyorsun hesap açarken tamam mı? Her şeyin altına imza atman lazım. Oku, okusan tamam mı? Her şeyi bırakıyorum diyorsun. Ya imzalama. İmzalama da hesap açmıyorlar. O zaman da hesap açamıyorsun. Yani <gülüyor> özgürlüğüm var ama var gibi yani. Neyse konu o şekilde. O zaman da işler karışıyor. Olmadık yerde daha fazla satış yapılıyor. Sırf krediler de boşaltılıyor. Hele genelde sonlara doğru Para yatırılamayınca iyice satışlar hızlanır aracı kurum tarafı. Aracı kurum parasını kurtarmaya çalışıyor. Seni dinleyecek hali yok. Kendini ona göre ayarlaman lazımdı. Riskini. Ama bizde risk misk o işler hikaye. Yani böyle var ya işte kendini hedge ediyorsun. Yok put opsiyonu alıyorsun veya efendim bir yokta satıyorsun. Burada hisse alırsan bir yokta satış pozisyonu tutuyorsun ki yani Aşağı doğru giderse onda bir oranında parayla ana parayı koruma çabaları falan filan. E, kim okuyacak da kim anlayacak da kim uygulayacak o işleri. Sen bana kağıt söyle abi. Giderse beraber çok iyi kağıt seçtik. Çakılırsa veya kapanırsa dükkan. Hatalı sensin. Ben almayacaktım ama hocam sizi güvendim. Sizin, siz, de, siz dediniz ya onun için aldım. Hatalı sizsiniz hocam. O zaman öyle olur. Hata her zaman monkey, şempanze veya monkey dediğimiz maymun bizim omzumuzda. Amerikaların dediği gibi kötü durumda. <gülüyor> Olmaz. Kendiniz lütfen kendiniz araştırmalarınızı yapın. Bir şeyleri okuyun. Nelere bakılıyor, ne oluyor, ne bitiyor anlayın. Sizlere bir şey söyleyen insanlar da 500 tane şirketin yani imini, cimini, lamını, cimini, osunu, busunu, her şeyini falan gidip de size zaten o bilgiyi verirler mi? Vermezler. Ben geldim. Ey hoş geldin. Ben bu şirketin bütün imini, cimini öğrenmek istiyorum. Oldu canım. Aha. Ticari sır diye bir şey var. E ben ortağıyım. Geç o işe. Ne ortağız? Üç tane lot aldın diye o şirketin ortağı olsa kapıdan giremezsin. Bekçi. <gülüyor> her şeyi nereden bileceksin ondan sonra bir anda bir şeyler patlak verebilir onun için diyorum burada da hiçbir şeyin garantisi yok arkadaşlar babamın dükkanı değil Amerika'da biri bir saf söylüyor başka bir şey oluyor Japonya'da Merkez Bankası bir halt ediyor hoppa bütün her şey ters yüz oluyor yalnız bu ülkeyle ilgili değil her taraf her taraftan gelen bir sürü şeyler oluyor her şeyi etkileyebilecek Ha bir de başka şey var tabii ki. Babalar maldan çıktıysa havada uçan tamam mı ördekten bile etkilenebilir burası. Aa ördek gidiyor falan filan uçuyor havada. Demek ki burada fırtına olacak, yağmur yağacak diye. Havalar bulutlanıyor, bulut kara bulut geliyor falan diye satabilirler bile. Yeter ki bahane arasınlar. 
bahane çok. Evet. evet. Karamsar bir durum oldu diye düşünün. Yani öyle de diye düşünüyorsunuz. Tabii bu kadar konuşma sonrası ama yani iyimser de olamam şu andaki bu durumda. Kusura bakmayın. Uzun zamandır söylüyorum. E e e e. Olmayacak. Yukarı o kadar kolay gitmeyecek. En iyisi yataya sarar. Vakit geçirecek. Kendisine vakit satın alıyor. Gidebilmek için dinleniyor. Güç toplaması lazım. E topladı. Bak 8500'den 7200'e geldi daha geçmişte. Ne? Ama en önemli kriter bu ülkenin baba kağıtlarının endeks tepeye giderken alakasız bir şekilde aşağı gitmesi. Hele önemli kağıtların %61.8 veya 78.6. 78.6 ne demek ya? Bir müsaade edin de oradan da zıplasın bari. Yani bıraktın mı ölü kedi zıplamasını ölü bilmem ne bile zıplar oradan. %80'den. Daha ne yapacak en fazla geri gelecek ve başladığı noktaya. Zaten dolar bazında belli bir süre yediği için zaten %80 geri geldiği zaman senet zaten başlangıç noktasına dolar bazında gelmiş oluyor. Merak etme yani. <gülüyor> bir kağıt 6 ay sonra %80 geri geldiyse çıkışın %80'ini geri verdiyse 6 ay içinde 8 ay içinde zaten başlangıç noktasına dolar bazında gelmiş olur. Bak orası da 34'ü vuruyor. Gitmeli zaten. Anlatıyorum bak orayı da. Dolar lobisinde falan alakam yok. Hiçbir lobiye dahil değilim. Bir tane lobiye dahilim. Vicdanımın lobisine. Hiçbir lobiye dahil değilim. Ha. Bir gün vefat ettiğimde beni kırmızı renkli bir bayrağa sararsınız. Üstüne de bir sarı kırmızı koyarsınız. Bitti gitti. Allah gecinden versin hocam. Ama yani her zaman bir şeyler olur tabii ki hayatta. Ama yani burada insanların para kaybetmesi falan filan beni acayip rahatsız ediyor. Bazı insanları mesut ediyor, mutlu ediyor ya. inanılmaz bir şey. Adam adam zarar ediyor. En yakın arkadaşı zarar ediyor. Herif neredeyse halay çekecek. Güzel kardeşim aynı masada yemek yiyorsun ya. Aynı dertleri paylaşıyorsun, ailece görüşüyorsun. Buna rağmen nasıl bunu böyle bir şey oluyor? Bu, bu dehşet bir şey. Kendinizi ilerisi için, hadi şimdi bir de deney yaşadınız diyeyim. Ama ileride de bu tip hareketler olacak borsadaysanız. Bu defalarca yaşandı. 30 senedir buradayım. Baktım yani, ya ben nereye düştüğüm zamandan buraya geldik. Bu ne ya? Fiyat desen fiyat yok. <gülüyor> İşlem yok, bilmem ne yok, geçmişe ait data yok. Kurumun kendisinde data yok. Yok. Dataları kurduk burada. Data, data siz şeyini kurdu. Data topladık yani. Başka yani ger gerçek esasında kurumun yaptığını biz yaptık. Olmadığı zaman. Nerelerden nerelere geldiğinizi bil bilin. İleride de bir sürü şeyleri yaşayacaksınız bu şekilde. Ama kendinize dikkat edin. Yani şu kuralı hiçbir zaman unutmayın. Endeks yeni tarihi zirvelere giderken, tarihi zirve, bir daha yeni zirve, yeni zirve, yeni yeni zirveler yaparken, yukarıya doğru tırmanırken, majör kağıtlar gidiyor mu kardeşim? Türkiye ekonomisini ayakta tutan şirketler yukarı gidiyor mu endeksle beraber? Onlar gittiği için zaten endeks gidiyor hocam. Hepsi gidiyor mu? Üç tanesi, beş tanesi değil. Ülkenin büyük aile şirketleri, Kurumsal adı altında diyelim iş yapıyorlar. Onların iştirakları ve o kütleler gidiyor mu? Yoksa 50 tane, 100 tane kağıdın içinde ağırlığı fazla olan 10 tane kağıtla, 5 tane kağıtla şimdiye kadar götürmedikleri bankaları, bankaları yukarı götürerek endeksi mi yukarı taşıyorlar? Bakacaksın. Kütle halinde borsa gitmiyorsa yukarıya her gün daha az hisse senedi Yeni zirveye gidiyorsa tepeye çok yakınsın. Satış geliyor demektir. Yani şöyle kağıtları bir tarayacaksın. Her gün şöyle bir bakacaksın. Yeni zirveye giden hisse sayısı kaç kardeşim? Gidenler kimler? 
Nerede ne oldu? Migros, Bimaş, o bu falan gitti. Ne öteki tarafta? Ne Tüpraş orada, ne Koç orada, ne Sabancı orada, ne Arçelik orada. Hiçbir şey orada değil, yeni zirvede değil. O olmaz, Tüpraş'ı, Müpraş'ı, Şişesi bilmem nesi gidemedi. Gidemedi Kerata. Aereyle gitti, o da geldi şimdi yine 47'lere, 46'lara doğru hiç sürükleniyor. Ya 100 lira olur mu? Olabilir. Ama şimdi değil. Ya dinlenecek. Bir de Türkiye'nin yani ekonomi yapısına da bakmak lazım. Ne olacak bakalım? Kışa doğru ne olacak? Yaz ayları karpuz ekmek, peynir, beyaz peynir, şu bu falan filan. E tamam. Kışa doğru. Şimdi kışa doğru iş geliyor. <gülüyor> Doğalgazı, o su, bu su, okul masrafı, işe gidiş, geliş. E yemek ki yani karpuz marpuz hani geliyor belki ama kar- karpuz zamanı değil artık. Masraflar artar. Bakalım o nasıl olacak? E, dolar bazında bakıldığında günlük grafiğe bakarsak 289-290 dolara gelmiştik. Oraya doğru. Şimdi oradan aşağıya doğru kayıyor olabiliriz. Çünkü dolar yükseldikçe bunu aşağı itecektir. E bir de bu gidiyorsa aşağıya olmaz. Hesap yapalım. Nerede endeks? 9700 mü? Evet, 9785. Evet. Şöyle yapalım. 9785'i alalım. Neye böleceğiz? Dolar TL kuruna. Kaç para dolar TL kuru? 34 lira mı? Doğru. 34'e geldi diye duydum. 34 diyelim. 287'ye inmişiz. Yani 289'daki dip şu anda kırıldı. 287'e inmişiz. Önemli olan şimdi orada mavi çizgiyle görülen 270'deki dip. <gülüyor> Dipleri birleştiren kahverengi çizgi gitti. Kırmızı 20 yeşil 50 günlük Üssel ortalamayı aşağı yönde kesti. Uzun zamandır. Yani Japonların aldığı karar dolayısıyla ortalık karıştı. Tsunami ile beraber burası da gitti aşağıya. E şimdi bir aylık grafik varsa ona bakalım. Gönderdim mi bilmiyorum ama. Hocam aylık, grafiğimiz... aylık grafikte de maalesef yok. 20 aylık ortalama 270 dolarda hatırlıyorum. Benim bildiğim kadarıyla. Evet. Yani. oraya doğru sürükleniyoruz maalesef e 270'i 40 ile çarparsak çarpı 40 diyelim şey ne 34 diyelim pardon ne 40'ı e, 270 çarpı 34 ne çarp artık Ahmet <gülüyor> 9180. 9000 civarına geliyor. Ne? Yani 9700 geçildiğinde ne dedim? 8900 9000 aralığındaki oraya doğru geliyor. Ortalama orada 50 haftalık ortalama bekliyor. Evet. Evet. Ya yani 50 haftalık ortalama dediğin şey de haftada 5 gün olduğuna göre 250 günlük ortalama. Yuvarlak hesap. Doğru. E orada bir tepki hareketi Gelir işte zaten burası da 270 dolar 9100'e 150'yi falan gösteriyor. Evet. Hocam şöyle yapalım mı? Bir kısa bir reklam arasına girelim. Saat buçuk oldu çünkü. Tamam. Sizleri de çok kesmek istemedim ama siz de birazcık dinlenin efendim. Yani şey olarak da burada da hani böyle konuşuyorum da yani yatırımcıyı azarlama falan gibi oluyor. Azarlamıyorum yatırımcıyı vallahi yani üzülüyorum. Para, parası gidiyor ya adamın. Kolayca para gidiyor ya kardeşim. Reklamdan sonra konuşalım Ama hocam. Ama azarlamak gibi konuşuyorum. Biraz yok, sert konuşuyorum. Yok. Akıllarda kalsın yani buraya çivilensin. Hatırlasın yok. bir gün böyle bir adam vardı böyle konuşuyordu desin diye söylüyorum. Hocam siz herkes Yoksa... biliyor. Siz herkes tanıyor. O evet, konuda bir sıkıntı yok. tanıyan bilir zaten. Evet. Efendim kısa bir reklam arasından sonra değerli hocamız Ahmet Mergen eşinde yayınımıza devam edeceğiz.
Efendim değerli hocamız Ahmet Mergen eşliğinde Borsa Teknik programı kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Ve değerli hocam gelin dilerseniz programımızın ikinci bölümüne başlarken hisselere geçiş yapalım. Ay gazetesiyle başlayalım hocam. Grafiğimiz geliyor. Geldi. Hocam yolda. Ağus altın grafiği. O geldi. Ee, burası da Hocam, biliyorsun. 2600 ay, hedefi var. Hala tırmanıyor. Sert bir satış geldi. Bugün tekrar yukarıya. Ons altına, yani, altına devam edeceğiz. Ons altına, ons altına devam tamam. edeceğiz hocam. Ons altına hazır başladınız. Hiç bozmayalım sizi hocam. Minik bir karışıklık. Hop buyurunuz. Evet 20 günlük ortalama kırmızı renkte eğri. 50 günlük ortalama artık öğrendiniz. 50 günlük üstsel exponential EMA dediğimiz ortalama. 20 ve 50'nin üstünde yukarı doğru tırmanan bir fiyat. Çıkış trendi devam ediyor kardeşim. 2480 civarında tepeler oluşmuştu. Aşağı tarafta da 2300 kaç? 50 civarı diyelim. 2350, 2500 desek 150 puan koydun mu üzerine? 2650. E biraz eksiklikler var. İşte 2600 hedefi var. Sol tarafta 2450-2300'ü yapsak o 2600'ü hedefler. Bu böyle sanki bir fincan kult gibi bir şey oldu. Ve yukarıya doğru hala asansör yukarıya doğru insanları taşıyor şu anda. Çelik alan kopmazsa iyi. Ama 2600'lere doğru bu ortamda temel de zaten bunu destekliyor bir anlamda. Fed'in faiz indirimleri, doların ucuzlaması, paranın bollaşması... E ee, kaçan para dolardan çıkan faizden kopan para nerelere gidecek emtialara geliyor kıymetli madenlere geliyor kendisini korumak için veya borsalara geliyor ya doların değer kaybettiği kadar endekste yukarıya gider diyor bir sürü kağıt var diyor onlar da yukarı gider diyor niye ekonomi çünkü resesyonu önlemek için paranın erişilmesini kolaylaştıracaklar faizi parayı ucuzlatacaklar Paraya sahip olma için verdiğin emek ve para, üstüne ödediğin para, faiz yani. Onu ufalttığı sürece bedava para kullanıyor gibi iş hayatı gelişecek. Antreprenör cesaretlenecek ve ekonomi büyüyecek. Ekonomi büyüyünce endeksler de büyüyecek tabii yukarı gidecek. Yani kağıtlar, şirketler değer kazanacak. O şekilde... Trend yukarıya. Kırmızı renkli ortalamanın altına giderse işte o zaman biraz işler kısa vadede sıkıntılı olabilir. Ama bunun büyük hedefleri tabii ki var. 2800-3000 doların üstü gibi rakamlarda konuşuluyor. Aracı kurumlar tarafından, dünya çapındaki tanınmış kurumlar tarafından. Biz kendi çapımızda naçizane, biz zaten grafiğe bakarak 3 aşağı 5 yukarı 2600 yıla Doğru gitmesi lazım geldiğini uzun zamandır anlatıyoruz. Geçelim. Hocam e, ons altına şöyle bir bakalım istedik. E, çünkü yeni rekor seviyeleri vardı ama buradan şöyle hızlıca e, izleyicilerimiz de çok sorusu var hisselerle alakalı. Aygaz hissesiyle başlayalım hocam. Aygaz e, işte bakın yani 221 liraya kadar yükseliş var. Ama 139'dan 221'e Aygaz lotları azdır. Çanak nerede? 163, 113 çanağı var. 50 lira. Koyarsan üzerine 213. Kağıdı 221'e götürmüşler. Götürmüşler de çok hızlı götürmüşler. Yani bu götür ve çak operasyonunun bir parçası gibi gözüküyor bakıldığında. Yani sol tarafta da 163'e götür, çak. Nereye kadar? 113'e kadar. Nasıl iniyor bak. Başladığı yere uzun zaman içinde iniyor. Yani yatırımcıyı böyle dilimliyor. Gidiyor, geliyor, gidiyor, geliyor. Bastırma dilimi gibi. Çıkış, roket. Ondan sonra, ondan sonra öğütüyor kardeş. Bastırma dilimi gibi. Gidiyor, geliyor, dilimliyor. Veya şöyle diyeyim, değirmen taşı gibi. Öğütüyor yani. Dönüyor da dönüyor. Zamanı öldürüyor. Buradan bir çakıyorlar işte 221'den. Götür ve çak operası. Başka bir şey değil yani. Şu görüntü onu anlatıyor bana. Aygaz'da hem de. Ama Aygaz'da lot yok, bir şey yok. Almışlar, hissetmişler. Demek ki bir şeylerin olacağını piyasaya. E, endeks 11.251'e gitti. Aygaz, senin haberin yok galiba. Var. 
endeks 11.251'e giderken Aygaz ancak 168 şey 188'e kadar tepki verdi. Nerede 221'in geçilişi? Geçilemedi. Tahran aşağıya nereye geliyor? %78.6'ya yok artık ya. Yani 113'ten başlayıp 221'de biten rally'nin %80'ini geri verecek ha Aygaz. Ya işte şimdi bu düşündürücü. Normalde yüzde 38 falan maksimum yeter kardeş. Yüzde 80 nereden? E oraya doğru geliyor. Endeks biraz daha 139'u da herhalde biraz daha zorlar. İşte 130 civarına falan iner. Ne kadar zaman geçti? Aralık 23, Ağustos. Hadi Eylül'ün sonunda geldi desek. Oldu mu sana 9 ay? 9-10 ay geçti. E zaten 139'a geldiği zaman 135'lere falan. 9 ay içinde, 9 ayın bugünkü 135'i Eylül sonunda 135 olsa, 9 ay önce, 10 ay önce zaten bu 135 esasında 119 değil, aynı yere geldi. Eski 119'a gelmiş gibi olacak. 119'un üzerine %60 enflasyon etkisini koy, 10 aylık şeyi koy üzerine. Yani %60 enflasyon olsa 12 yapıyor. Ayda %5 enflasyon var demektir. E ne oldu? 10 ay geçti. %50 enflasyon yedi. Paranın değeri gitti %50. E koyalım üzerine. Neredeyiz? 113. 50 lira üzerine koysak 163. Kağıdın 163'te durması lazım. 119'a gelmiş gibi olsa için. Olması için. Enflasyon hesabı yaparsa. Öyle bir şey yok ki. Kağıt %149'da hatta 130'lara doğru geliyor. Sarkıyor. Demek ki enflasyon etkisinin üzerinde de başka bir şey fiyatlanıyor. Güzel kardeşim burada. Kağıtların çoğunda böyle oldu. İnşallah bir tepki gelir buralardan. Ama ne diyeyim ben bu kağıda? Aşağı gidiyor. Şu an itibariyle. Ha bir tepki gelebilir mi? Gelebilir. Ama nereden gelecek işte? 139'dan mı gelecek acaba? Şu anda geldiği yok. 221'i tut bir çizgiyle. Trend çiz. 188'den geçecek şekilde iki tane tepeyi birleştir yukarıdan aşağıya çiz çizgiyi. O çizgi yukarı yönde kırılmadıkça fiyatlar ortalamaların üzerine çıkmadıkça trend maalesef vagon maalesef rayların üzerinde değil kardeş. Bakalım nerede vinç gelecek rayların üzerine alacak vagonları. Takipteyiz. Geçelim. Hocam ay enerjiye bakalım. Sıradaki istemiz Ayen. Belli grup var herhalde. Çok sert hareketler var baksana. Yukarı aşağı yukarı aşağı. Yakalanmayacaksın bu kağıtta. Yakalanırsan işler kötü. Ya. Bu kadar sert hareket eden kağıtta tepede yakalanırsan olmaz. Ha, kısa vadede durum nedir arkadaş? Kısa vadede yaklaşık e, 27 civarında dip yapıyor gibi. Ama pek emin de değilim. 35'e filan gelince de satıcı geliyor demektir. Ama esas satıcı 44 civarında geliyor. Bak iki tane majör tepe orada. O tepelerden de düşüşler lamıcımı yok. Bayağı gidiyor aşağıya. Şu kağıda bak. 17.91 44, 44, 20 neredeyse başladığı yere gelecek grafiğin ortasında. Ve bu böyle stabil değil demek ki. Şirket değil. Şirketle alakası yok bu işlerin. Şu hareketlerin şirketlerle falan alakası yok ya. Yani. Stabil kağıt değil deyince şirket anlamında söylemiyoruz. Birileri bu tatlıda çok fazla oynuyor demektir. Stabil değil kağıt. Yani yeteri kadar zaten lot yok, mod yok. Hep ilgi de yoksa birileri götürür, getirir, götürür, getirir. Kafasına göre takılır. Şirket ne yaparsa yapsın. Ama bazı şirketler de bunu yapamazsın. Patron eninde sonunda gelir. Ne yapıyorsun ya sen? Der yani. Ha. Benim patronum o, pa benim patronumda olan bir şirket olsa, burada işlem yapan falan, ah, bir sigaya çekerim. Ne oluyor ya? 40-50 senelik benim emeğimi sen oraya buraya götürerek getirerek sen benim itibarımı nasıl zedelersin? Bir şekilde hallederiz yani. Oralara böyle dokunulmaması gerektiğini. 
Geçelim. Hocam evet. Avot cephesine 44 bakalım. civarına geldiği zaman satılıyor. O kadar basit. Aşağı tarafta da 20'ye yakın yaklaştıkça alıyorlar. Orası da yatay alanda yukarı taraf kısa vadede bakıldığında 4 liraya satıcı geliyor kardeşim. 3 liraya da alıcı geliyor. Kendisini yatay bir bandın içine almış. Demin dediğim gibi tepedeki ana tepeden tuttuk. Arada 4.23'ün olduğu yere bir çizgiyi çizdik, çizdik yukarıdan aşağı. Şimdi bunun üstüne çıkarsa işler biraz normale girer. Çıkmadığı sürece bakıyoruz ortalamaların da altında. E nereye gelmiş? Geçmişteki dibin olduğu yere kadar gelmiş. 3.05, efendim 2.92, 10 kuruş daha kalmış yani. Demek ki dipler 3 lira civarında. Bunun altı, e bu bir aynı zamanda 3 lira civarı %61.8'lik geri çekilme seviyesi. Ölü kedi zıpladığı gibi avot da zıplamaya çalışıyor ama yani kırıldığı anda 3 lira geçmiş olsun. 2.20, 2.12 gibi dipler var geride. Yani 2.25 civarı hedeflenebilir o zaman. Niye? E 78.6 orada. Fibonacci destek seviyesi. Yatay alan aşağı gitse zaten 4 lira, 3 lira, aradaki fark 1 lira. Teknik olarak 2 liraya gider. Aşağı yönde çöktüğü anda. Ha işte 2 liraya git giderken 3 tane dip var orada. 2.25 falan filan. Oralarda o zaman dengelenir. Zaten Fibonacci desteği de orada. 3 liranın altına gitmesin. Yukarı, yukarı ancak o tepeleri birleştiren çizgi kırılıp Ortalamaların üzerine çıkıldığında ortam tekrar normale dönüyor. Tekrar trend yukarıya dönme ihtimali artıyor diyebiliriz. Evet. Atlas cephesine bakalım hocam. Sıradaki ve dördüncü hissemiz olsun. Burada da fazla bir şey söylemeye gerek yok. Geniş bir yatay alan var. Yukarı tarafta belli tepeler 7 lira civarı mı? Öyle. Aşağı tarafta de şey nerede alıcılar? Aşağı tarafta da yaklaşık 4.25, 4.30 civarında alıcı geliyor kardeşim. Bu bir bant içinde gidiyor. Bunu da biraz daha daraltırsın. 4.25'e aldığını 7 lirayı beklemezsin 6.90'ları. Gerekirse 6.30, 6.60, 6.50 falan orada parça parça sallar gidersin. 3-4 defa yapsan zaten kağıt 20 liraya gitmiş gibi olur. Arada tamamlı 3 lira. Yani 7'ye sattın. 4.5'e bıçağı aldın. Bir de 6 bıçağı sattın. 4'e aldın. Aldığını 6.70'e 2.5 lira daha kar ettin. Sattın. Aşağı indi. Bu arada sattıklarında aşağıda daha fazla mal alıyorsun. Yani yüzde ot, yüzde ot gitmiyorsun. Yukarıda satınca aşağıya düştüğü zaman daha fazla hisse senede alma şansı doğuyor. Bir de onları değerlendirirsen ooo 4 kere sat al sat al sat al sat al derken e, kağıt Hocam bizim kağıt niye gitmiyor? Senin kağıt gidiyor esasında. Ama bu hareketleri çekebilen spekülatör veya gruplar için gidiyor. Sen kağıtta olduğu gibi çakılı kaldığın için sana göre gitmiyor. Ama adamlara göre 4 defa, 4 defa 3 lira yazdı. 12 lira yazdı yani. E, 7'nin üzerinde de koyarsan demek ki kağıt 19'a gitmiş gibi oldu onlar için. Ama sen hala 6 lira da bekliyorsun. Olay bu. Kağıdı götürmelerine gerek yok. Götür getir yaptıkça zaten götürmüş gibi oluyorlar. Geçelim. Anlamamız gereken olay bu yani. Kağıtların illa senin beklediğin gibi yukarı gitmesine gerek yok. Birilerinin para kazanması için. Evet geçelim. Hocam altın Yunus Çeşme. Aciz. Yani. Ne söylesem boş. Her şey olabilir. Yani hocam işte 6 ay önce bunu söylemiştiniz. Geçmişte bir şeyde şöyle demiştiniz falan filan. Ne ne diyeceksin? Roket gibi yukarıya. Lot yok bir şey yok. 30 senedir yok zaten. Çok rahatla birileri kontrol edebilir. Toplarsın malları istediğin yere götürü getirirsin. Fırsatı uygun bulduğun zaman. E burada büyük ihtimalle gene eski hikayesi var ya bedelsiz verme hikayesi falan. Onlara bağlı olarak bir sürü kağıdı, Konya Çimento, işte Borusan Yatırım, Alkar, şu bu götürdüler. Bazıları büyük bir çoğunluğu bölünmedi. Ve bu da 1615'e gitmiş. Kağıdın geldiği yeri bak 500 lira. Oho! Yani 65 liradan 1600'e giden kağıt şu anda 500 liraya iniyor. 
Bak 500 lira normal mi? Alınır mı? Vallahi hiçbir şey diyemem. Hala 10 katı falan. Geçmişe bakarsan. Geçmişte topu topu seçimin olduğu zaman arkadaş. Yani 2023'ün Mayıs'ı falan. Ama işte böyle 490'dan hurra diye 1600'e götürüp oradan bir çaktılar mı? Ters yüz ediyorlar kağıdı. Taban taban. Ondan sonra vurdun mu taban taban bitti gitti. Yatırımcı orada kilitlendi. Geçmiş olsun. Bir daha ne zaman çıkabilir? O da ayrı mesele. Yani ortalamaların altında şu anda bakarsanız siz de görüyorsunuz. Ortalamaların altında aşağı doğru sürükleniyor ki. %78.6'nın olduğu yerde zaten 400 lira civarı. Daha orada da 497'de gelir mi? Yani gelirse de şaşırmam. Ama buradan alıp spekülatör yukarı götürür mü? Götürebilir. Eşref saatine bağlı milletin. Onun için buralarda falan filan ne diyorum? Pasifik okyanusunda boğulun diyorum genelde. Baba kağıtlarda. Dalganın 30 metre olduğu yerde en azından şerefimiz de boğuluruz ya. Boğulacaksak da. <gülüyor> Anlattık yani. Geçmişte de söyledik ya. Vermem garantiyi dedim 12 liraya. Batarsam burada batarım dedim. Batarım dedim yine vermem. Onun gibi. Pasifik okyanusunda boğulun en azından büyük kağıtlarda. Bu yani iyi para veriyor bunlar yakalarsan. Ama işte hani işte tabii bazı şeyleri söylersek rencide ederiz insanları. Etmeyelim kimseyi üzmeyelim. Metin Oktay gibi. Kimseyi üzmek istemiyoruz. Allah rahmet eylesin. Tabii. Babaya. Geçmiş Tabii. olsun. Hocam evet. son iki dakikamız kaldı. Aydem yenilenebilir enerjiye de bakalım hocam. İyi gitti. 37'lere. Yani tepede maalesef omuz baş omuz olmuş. Üç tane tepe 37-70'li bir 71 baş kısmı. O saatte orada anlayamazsın ama. İşte 31-34'ün altına öyle çakıldığı anda bir anda ortaya kabak gibi çıkıyor. O bol. Şimdi o zirve dolayısıyla %50 veya 61.8'lik geri çekilme seviyelerinde doğru kağıdı sürüklüyorlar. Yani 23.90'da 24'te destek nerede? 50, %50 geri çekilme seviyesi ve dip 24 civarında. Oraya doğru sürükleniyor kağıt. Orada bir çaba oluşabilir. Tutunma çabası. Evet. Ortalamaların altında maalesef bekleyeceğiz. Tutun yani bir dip çalışması oluşmasını bekleyeceğiz. O da öyle bir günde olmaz. Yani bir dip oluşabilmesi için yukarı verici alacaklar, geri verecekler, test edecekler, tekrar çıkaracaklar, alacaklar, verecekler. Bunlar zaman alır. Yani böyle hop deyince olmuyor. Yani evet geçmişte olanları var ama biraz zaman alır. Yani. Sol tarafa bakarsan da 30 liradan kağıdı 11 liraya indirmişler. Yani kağıdın %65'ini yemişler. Şimdi 37 liradan da bu kağıdı öyle 32'de 33'te bırakmazlar. Aşağı doğru sürüklüyorlar demek ki. Yani 36'dan 24'e inerse ne oluyor? 3'te 1'i mi oluyor 12? Yani 24'te inşallah durur diyelim. Bir tepki yapar, bir taban çalışmasına girişin inşallah. Tabii enflasyon etkisi de var. Yani 24 lira 24 lira değil artık. Buradaki 24 lira bir sene önceki nereden baksan işte 18-16 lira falan civarındaymış gibi oluyor etkisi. Geçelim. <gülüyor> Eğer bittiyse de herkese evet hocam. bir hafta sonu diliyorum. Kendinize hocam, iyi bakın. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun hocam. Allah Ağzınıza yüreğinize sağlık. De. Çok teşekkür ederiz. Evet efendim değerli hocamızı hafta sonuna uğurluyoruz. Paratoner programına geçiş yapacağız. Borsa Teknik programını burada noktalıyoruz. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.